ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കരിവേപ്പില പോലെ വലിച്ചെറിയുക അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീ സ്മൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റും പുരുഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗംഭീരവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേരുടെ രീതിയിൽ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും സിനിമകൾ അഡൾട്ട് ഉള്ളി കണ്ടന്റ് കാണാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ദാരിദ്ര്യം എനിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോവാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കാണാനും കറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയായിരിക്കും മാർച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ചതുരം സിനിമ ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസായി നവംബറിൽ തിയേറ്ററിൽ റിലീസായി അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ സിനിമയെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കുറേ കമൻസ് അത് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് കുറേ പേരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കമൻസിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കമൻസിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ ട്രെയിലർ വന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് കമൻസും പിന്നെ ആഫ്റ്റർ റിലീസിന് ശേഷമുള്ള കമൻസും അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് പൊതുവെ എനിക്കും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ചില കമൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാം എന്നിങ്ങനെ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കമൻസ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും ഈ സിനിമ കൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ സഹായമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ പേരുള്ള ഒരു ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ച് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കമൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഈ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്ത്രീകളെ നമുക്കറിയാം ബിഫോർ മാരേജും ആഫ്റ്റർ മാരേജും ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും പിന്നെ നമ്മളെ സ്ത്രീകളെ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കരിവേപ്പില പോലെ വലിച്ചെറിയുക അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്ടർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്നവർക്കും പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സെലേനെ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സെലേനെ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു 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 മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് പവറൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിഡ്ഢികളായിട്ട് നമ്മളെ ഡംപ് ചെയ്തിടും നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയും എന്നൊക്കെ പറയും കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ജിജിമോൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ശാന്തി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാമുകൻ വേറൊരു അഫെയർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ബഹളം വെച്ച് സംസാരിച്ച് കരഞ്ഞ് പിഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അവൾ വളരെ കട്ടൺ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പറ്റി സോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈവൻ ഞാൻ വരെ പല സമയത്തും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ഇത്രയും വർഷം സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ
എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഓരോരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ സിനിമ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം ആയിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമ കാണാൻ തന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആളുകൾ ആളുകളുടെ അടുത്തുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായത് ഒരു സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ മൂവി എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു വെറും നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തൊരു ഡിറക്ടർക്ക് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വരാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഡിറക്ടറിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഒരു സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിജോ ജോസ് പലിശ്ശേരി മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ടറിനെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമയെ വിലയിരുത്താനും ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ മൂവി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡിറക്ടർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ മലയാളം സിനിമ മാത്രമല്ല ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് കൊറിയൻ മറ്റത് മറിച്ചത് തമിഴ് തെലുഗു ഇറാനി സിനിമകൾ സ്പാനിഷ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളി ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു ലവ് മേക്കിംഗ് സീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ഒരു എന്താ പറയുക ഇല്ലീഗൽ അഫെയർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ നമ്മളങ്ങനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ കുറച്ചൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് എന്തോ ഒരു ട്രോമ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് റോട്ടിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവർ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡായിക്കോട്ടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എയർപോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓ അമ്മ പെങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മെൻ്റൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ മാരീഡ് ആണോ കുട്ടിയുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല ഇനി എല്ലാ അതൊന്നും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കൺസൾട്ടൻഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ മേ ബി ഈ സിനിമ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കുറേ പേര് വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മൂവി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പം സിനിമയെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്താണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴേ തന്നെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്
നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴേക്കോ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മളുടെ കൾച്ചർ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ വളരെ അസഭ്യമായ ഭാഷയിലാണ് ഒരു സിനിമയെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒക്കെ ഡയറക്ടറെ വിലയിരുത്തുന്നതൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എത്രയോ നല്ല ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താം എത്രയോ നല്ല ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ അയാൾ ചെയ്ത വർക്കിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം ആ വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു 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 ഇഷ്ടം തോന്നി അവർ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാൻ അവർ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു ശരിയാണ് ആ ഒരു അവാർഡിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സിനിമ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഭയങ്കര നല്ല സിനിമകൾ വരണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും അതൊരു ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല അങ്ങനെ വന്നോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സമയത്തിൽ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഈ റീസൺ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു അവാർഡിന് ശേഷം നമുക്ക് എഗെയിൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ കൊളീഗ്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതേപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു അവസരം പിന്നീട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മെൻ്റലി ഡൗൺ ആവും നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര മെൻ്റലി ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അന്നത് ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിവിങ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അല്ലാത്ത ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോവുക ഈവൻ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാവരും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി അത്രയും ജനറേഷൻ മാറി ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ അങ്ങനെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ദാരിദ്ര്യം എനിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ബോയ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോവാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കാണാനും കറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ മാരേജ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവും പകലും ഉറക്കം ഉളച്ച് ഇത്രയും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഇത്രയും ഡയലോഗ്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ ഒട്ടും ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറേ കമൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ എനിക്ക് അതായത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴാണ് സെൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറേ സീൻസ് കട്ടായി പോയി കാണും അപ്പോൾ ആ സെൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സൈന പ്ലേയിൽ ഒ ടി ടിയിലും റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കുറേ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു അത് എന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിലും ആ സിനിമയുടെ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടാത്ത സെൻസറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സീൻസ് കട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ സിനിമയുടെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അത് ഒട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ആ ഒരു കമൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബോൾഡായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ചൂസ് ചെയ്ത് ഭല അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി അഭിനേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽസ് നമുക്കുണ്ട് യങ് ജനറേഷനിലുണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കരുത് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി അവർക്ക് നേരെ ഇപ്പം എനിക്ക് നേരെ ദുർഗ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സാനിയ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നേരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് വലിയാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിനിമയിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സീൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ നായികമാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സോ നമ്മളൊരു കലയെ കലയെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരനെ അങ്ങനെ ഒന്നിലും തളച്ചിടാൻ പാടില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടോ ഒരു കലാകാരി അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മലയാളി നടിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻസിന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മൾ മലയാളി ഓഡിയൻസ് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അത് ഒരു എന്താ പറയുക അത് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു കാഠഢ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെലുഗു സിനിമകൾ തമിഴ് സിനിമകൾ ഹിന്ദി സിനിമകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദീപിക പതുക്കോണെയും വിദ്യാ ബാലനെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്കാർലക് ജോൺസിനൊന്നും നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയില്ല ബിക്കോസ് അവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അതെ കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ അവർ എല്ലാ ടൈപ്പും ക്യാരക്ടറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും അതുപോലെ ബോൾഡ് സീൻസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് സീൻസ് ന്യൂഡായിട്ടൊക്കെ വരെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് ടൈറ്റാനിക് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോയിൻ ഹീറോയിൻ ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരംശം സ്നേഹം ഒരംശം കരുതൽ ഒരംശം ഒന്നും വേണ്ട ഇനി സ്നേഹവും കരുതലും ഒന്നും വേണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമ്മളെ അതായത് ഇതേപോലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പേസും കൂടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം ചില ആളുകൾ ഇപ്പം നാളെ ഞാനും ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും അഭിനയിക്കും അപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി എൻ്റെ ഫാമിലി ഇനി കു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ കമൻസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കും ആ മതി ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രിഷിയേ അപ്രിഷിയേഷനും റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടേഴ്സ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ആ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിനിമകൾ നമ്മളുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാനുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും പല ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റി പലവരും തിരിച്ചു വരാനുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി വളരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അതായത് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ നാടകമായിക്കോട്ടെ ഒ
അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഇറക്കരുത് ഇറങ്ങരുത് കാണരുത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാം നമ്മൾ കാണണം എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ളത് ബെസ്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കാണുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാളും മോശമാവാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രഷ് ഒരു വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അവരവരുടെ ഫീലിങ്സ് ഒരു ഇമോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോശം കാര്യമല്ല അപ്പം അതൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെച്ചുവേർഡ് ആവുന്നതും നമ്മളൊരു ആർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒരു ആർട്ടിന് ആർട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പ്രേക്ഷകനാവുന്നതും അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ദയവേ ഇത് ഈ ചതുരം സിനിമ മാത്രമല്ല എല്ലാ സിനിമയിലും അങ്ങനത്തെ സീൻസ് മാത്രം എടുത്തിടാതെ ആ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് ആ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ് ആവരുത് അതങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേബ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെൻ്റലി ഹരാസ് ചെയ്യേണ്ട ടോർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ലവ് മേക്കിംഗ് സീൻ കാണു കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് നാണം കെട്ട് മുഖത്ത് തുണിയിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇറക്കരുത് ഇങ്ങനെ സിനിമ വരരുത് എന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ അതായത് എന്താ പറയുക മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വരണം ഇതേപോലുള്ള സിനിമകൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി മലയാളസിൻ്റെ തോട്ട്സ് കുറച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കമൻസും ആഫ്റ്റർ റിലീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കമൻസും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസ് കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ സിനിമയെ കാണാനും ആ സിനിമയുടെ എസെൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നൂറിൽ ഒരു 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 തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും സിനിമയെ സിനിമയായിട്ടും ആ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി നല്ല പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വന്നു നെഗറ്റീവ് കമൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വന്നു ആൻഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്കും നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാതെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ല സ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് സിനിമയുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറയുക അതിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അഭിനയം മോശമാണെങ്കിൽ മൊക്കത്ത് നോക്കി അഭിനയം മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അഭിനയം മോശമാണ് നന്നാക്കേണ്ട രീതി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേഡ് ഈ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മോശം സ്ത്രീ മറ്റത് മറിച്ചത് അവളുടെ അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു അത് ഇത് കുടുംബം കുട്ടികള് ഭർത്താവ് അവരെയൊന്നും വലിച്ചഴയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ നല്ല ഭാഷയിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക കൊറിയൻ സിനിമയ്ക്കും സ്പാനിഷ് സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ മലയാളം സിനിമയ്ക്കും നമ്മളുടെ മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വരും ഈ പറഞ്ഞ ഷെല്ല് അത് കാണിക്കരുത് ഇത് കാണിക്കരുത് അത് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാണ്
കുറിച്ചിട്ടും എൻ്റെ സെലൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ഇനിയും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ് ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള സിനിമകൾ വന്നാൽ ഇതേപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഭയം ഈ കമൻസ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കും പിന്നെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമോഷൻസ് ഒരേപോലെയാണ് സോ ഒരിക്കലും ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം കാണാനുള്ളതാണ് അഡൾട്ട് മൂവി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സ്ത്രീകൾക്കും അത് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ മോശമാണെന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഫിസിക്കൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇമോഷൻസും ഒക്കെ ദൈവം ഒരുപോലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റും പുരുഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗംഭീരവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് പേരുടെ രീതിയിൽ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും സിനിമകൾ അഡൾട്ട് ഉള്ളി കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും അഭിനയിക്കാനും സംസാരിക്കാനും വേഷം ധരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കമൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ബുദ്ധിയായിരിക്കാം എൻ്റെ ചിന്തയിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇതിലും ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാവാം വിയോജിപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ പറയുക അസഭ്യം പറയാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ കറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക വാക് തർക്കങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് മെൻ്റലി വളരാനും ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആവാനും ഒക്കെ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വാക് തർക്കങ്ങൾ നല്ലതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വായിച്ചതാ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പറയണമെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ചിന്തയായിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വരാം അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ മറക്കണ്ട സിനിമ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സൈന പ്ലേയിൽ പോയിട്ട് മൂവി കാണുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസൈസം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് സോ യെസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കൂ ടേക്ക്